வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் அனைவருக்கும் வணக்கம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லெசன்ல வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் அப்படின்ட்டு ஒரு பேரா வரும் செகண்ட் பேஜில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது வந்து முக்கியம் இல்லாதது ஏன்னா இதில் எந்த விதமான கேள்விகளும் பரீட்சைக்காக கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம் யோர் கசன் ஆஸ்க்ஸ் யூ வாட் யோர் ஹைட்டஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உன்னுடைய கசன் வந்து உன்னுடைய ஹைட் என்னென்னு கேட்குறப்போ ஹவ் வில் யூ மெஷர் அண்ட் இன்ஃபார்ம் ஹிம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவ் வில் யூனா அப்படின்னா என்னது நீ எப்படி அவனுக்கு மெஷர் பண்ணி சொல்லுவ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டாவது கேள்வி யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசைர் டு பிளே கபடி ஹவ் வில் யூ மெஷர் அண்ட் ட்ரா த பார்டர் லைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கபடி விளையாடணும்னு சொல்கிறாங்க நீ எப்படி பார்டர் லைன்ஸை மெஷர் பண்ணுவ அப்படிங்கிற ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி பாருங்க யோர் ஃபாதர் கிவ்ஸ் யூ அ பேக் அண்ட் ஆஸ்க்ஸ் யூ டு கெட் அ பொட்டேட்டோஸ் உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பை கொடுத்து இதில் பொட்டேட்டோஸ் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவ் வில் யூ ஆஸ் அ ஷாப் கீப்பர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கடைக்காரன்ட்ட எப்படி கேட்பீங்க அ பேக் ஃபுல் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் ஆர் ஹவ் வில் யூ ஆஸ்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பை நிறைய பொட்டேட்டோஸ் வேணுமா இல்லை எப்படி கேட்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேக் ஃபுல் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் ஆர் ஹவ் வில் யூ ஆஸ்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி யோர் மாம் டெய்லி கெட்ஸ் மில்க் ஃப்ரம் தி மில்க் மேன் ஹவு மச் டஸ் ஷி கெட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டெய்லி நம்ம பால்காரங்க கிட்ட பால் வாங்குகிறோம் எப்படி நம்ம வாங்குகிறோம் அ கப் ஆஃப் மில்க் ஆர் டூ டம்ளர்ஸ் ஆஃப் மில்க்னு கேட்குறாங்க ஒரு கப்பு கொடுங்க இல்லை ரெண்டு கப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு ரீச் யுவர் ஸ்கூல் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களோட வீட்டில் இருந்து உன்னோட ஸ்கூல் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீ போகிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவ் லாங் இட் வில் டேக் டு ரீச் யுவர் ஸ்கூல் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவு டஸ் அ ஷாப் கீப்பர் மெஷர் கெரசன் வைல் செல்லிங் இட் கெரசன்னா என்னது கெரசன்னா மன்னனை சரிங்களா ஹவு டஸ் அ ஷாப் கீப்பர் மெஷர் த கெரசன் வைல் செல்லிங் இட் நம்மளுக்கு மன்னனை கொடுக்குறப்போ கடைக்காரன் எப்படி அளந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த கேள்விகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவீடுகள் சம்மந்தமாக இருக்கு அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விக்கான விடைகளாக நம்மளுக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இத்தனை கேள்விகளும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் போகலாம் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசில் வைக்க வேண்டியது இந்த பாடம் முழுக்க முழுக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது அப்போ வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து மெஷர்மெண்ட் சம்பந்தமாகவே தான் இருக்கும் அதனால் இங்கிலீஷில் படிக்கிற குழந்தைங்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் வாசிக்கணும் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஹேர்ட் அபவுட் த வேர்ட்ஸ் லைக் வெயிட் கிலோகிராம் லெட்டர்ஸ் மில்லி லிட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர் லென்த் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்போ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன வார்த்தைகள் வெயிட் ஹைட் லிட்டர்ஸ் மில்லி லிட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர் லென்த் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் ஆனால் இந்த சாப்டரில் இன் திஸ் சாப்டர் லெட்ஸ் ஹாவ் அ டீப்பர் லுக் அட் த லென்த் வெயிட் வால்யூம் அண்ட் டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலு முக்கியமான விஷயங்கள் தான் இந்த சாப்டரில் அவங்க பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன முக்கியமானது லென்த் வெயிட்டு வால்யூம் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அண்ட் த நெசசிட்டி டு மெஷர் தம்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இதை டீப்பராக பார்க்க போகிறோம் அது தவிர இதோட தேவைகளை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்ல போகிறாங்களாம் சரிங்களா ஸோ டு டூ த டாஸ்க் கிவன் அபவ் வி நீட் டு நோ அபவுட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா முதல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை இல்லையா லென்த்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல் நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் தெரியணும் வெயிட் தெரியணும்னாலும் தெரியணும் வால்யூம் அண்ட் டைம் தெரியணும்னாலும் முதல் நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸை பற்றி புரிதல் இருந்தால் தானே தெரியும் ஸோ டு டூ த டாஸ்க் கிவன் அபவ் வி நீட் டு நோ அபவுட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் த கம்பேரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த பகுதிக்கு வந்து இது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் என்ன கேட்குறாங்க அ கம்பேரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்போது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் இப்போ கை நிறைய ஒரு அரிசியை வந்து அள்ளி உங்கள் கையில் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அரிசி எவ்வளோ கிலோ இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது
ஒருவேளை அந்த தராசு முள் வந்து நடுவில் நின்றுச்சுன்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியும் நான் கையில் இருந்த அரிசி வந்து ஐநூறு கிலோ சாரி ஐநூறு கிராம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அப்போது அன்னோன் குவான்டிட்டிஸோட நோன் குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதை தான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா த கம்பேரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸ் இஸ் நோன் அஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ மார்க்ஸில் இது கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி ஹஸ் டூ பார்ட்ஸ் என்னென்ன பாட்டு அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எப்போயுமே ரெண்டு பகுதிகளில் இருக்குமா என்னெல்லாம் ஒன்று வந்து நம்பரும் இன்னொன்று யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்பரு யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் குழப்பம் ஆகிடும் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய அளவு என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறப்போ என்னுடைய ஹைட் வந்து நாலு அடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலு அப்படிங்கிறது நம்பர் அடி அப்படிங்கிறது அதோட யூனிட் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து சென்டிமீட்டர் கணக்கில் நம்ம அளக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கீழே எழுதுவோமா இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிறது நம்பர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது யூனிட் இப்போ மீட்டர் கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நாலு லிட்டர் அப்படின்னு அப்போ நம்பரும் ஒரு யூனிட்டும் சேர்ந்து வருதா அதனால தான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே இரண்டு பகுதிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று நம்பர் ஒன்று யூனிட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன் வேர்டு இதுலேருந்து கேட்கப்படலாம் அடுத்து பாருங்கள் வாட் ஆர் த மெஷரிங் டூல்ஸ் தட் யூ நோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க மெஷரிங் டூல்ஸ் பற்றி உனக்கு என்னென்ன தெரியும் என்னென்ன மெஷரிங் டூல்ஸ் உனக்கு தெரியும் அப்படின் கேட்குறாங்க முதல் மெஷரிங் டூல்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் மெஷரிங் டூல்ஸ்னால் என்னது நம்ம அளவு எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருட்களுமே வந்து மெஷரிங் டூல்ஸ் தான் சரி மெஷரிங் டூல்ஸ் நம்ம அன்றாடம் என்னென்ன பார்த்துருப்போம் வீட்டில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம துணி தைக்கக்கூடிய இன்ச்சு டேப்பு யாராவது துணி தைக்கிற வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இன்ச்சு டேப் வச்சுருப்பாங்க அது வச்சுருப்பாங்க இல்லை நம்ம அப்பா வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெஷரிங் டேப் வச்சுருப்பாரு அது வந்து ஒரு மெஷரிங் டூல் தான் நம்ம ரொம்ப பழக்கமாக பயன்படுத்துகிற நம்ம ஸ்கூல் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேலு அரை அடி ஸ்கேலோ முழு அடி ஸ்கேலோ இதுவும் ஒரு மெஷரிங் டூல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி கீழே நிறைய மெஷரிங் டூல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பக்கத்தில் மெஷரிங் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன படம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படமும் மெஷரிங் டூல்ஸ் தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மெஷரிங் டேப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேப் வந்து நம்ம எல்லாரோட வீட்லேயும் பார்த்துருப்போம் இல்லையா இந்த டேப் என்னது இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டேப்பை வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னா டிஸ்டன்ஸை அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு உடனே நம்ம என்ன நினைக்கக்கூடாதுன்னா ஒரு தொலைவுலேருந்து இந்த தொலைவுக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது வெறுமன ஒரு டேபிளோட அளவு எடுக்கிறதுக்கு கூட இந்த மெஷரிங் டேப்பை பயன்படுத்துவாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மெஷரிங் டேப்பு அடுத்து பாருங்கள் த பேலன்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்னா முதல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மாஸ்னா வெயிட்டு சரிங்களா அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பேலன்ஸை பயன்படுத்துவாங்க கரெக்டு தானே நம்ம கடையிலலாம் போட என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் ஒரு படிக்கலை வச்சு இந்த பக்கம் அதுக்கு தேவையான பொருளை வச்சு நம்மளுக்கு வெயிட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி தானே அப்போ பேலன்ஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸை தெரிஞ்சுக்கிறது இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரடி ஸ்கேல் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு முழு அடி ஸ்கேல் இருக்கும் முழு அடினா நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து பாருங்கள் அதில் வெறும் முப்பது சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா துணி கடைக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் துணி கடைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மீட்ரு ஸ்கேலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மீட்ரு துணி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேலாக இருக்கும் அப்படி மடக்கி கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒரு மீட்ரு ஸ்கேல் அப்போ இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறது அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஆப்ஜெக்டு சரிங்களா ஏக்கமாக கோணையாக இருக்கிறதெல்லாம் அளவு பண்ண முடியாது ஒரு நேராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும்னா என்ன பயன்படுத்தலாம் மீட்டர் ஸ்கேலை பயன்படுத்தலாம் இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த
அதோட வால்யூமை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் வால்யூம்னா என்னது அந்த லிக்விடை ஊற்ற ஊற்ற அந்த மார்க்கிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி வருது பார்த்தீங்களா அதை தான் வந்து வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வால்யூம் அப்படிங்கிறது அந்த மூடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை தான் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து மா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலே மாசுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டோம்னா அந்த பொருளுக்கான வெயிட்டை வந்து நம்ம மாசுங்கிற வார்த்தையில் சொல்கிறோமா ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு லென்த்துங்கிற வார்த்தை சொல்கிறோமா அதே மாதிரி லிக்விடுக்கு வால்யூம் தான் பயன்படுத்துவாங்க அதை மறந்துடக்கூடாது இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் தான் சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டாப் கிளாக்கு ஸ்டாப் கிளாக் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் வீட்டில் வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு கெடிகாரம் இருக்கும் அந்த கெடிகாரத்தையும் பார்த்துருப்போம் இல்லை நம்ம மொபைலில் இப்போ நிறைய ஸ்டாப் வாட்சஸ்லாம் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செகண்ட்ஸ் முழு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் ஒரு மெஷரிங் டூல் தான் நம்ம மொபைலில் இருக்கிற டைமும் ஒரு மெஷரிங் டூல் தான் இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த அக்யூரட் டைம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப அக்யூரட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிமிடங்களை கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டாப் வாட்சஸை பயன்படுத்துவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஓடுதளத்தில் ஓடுறவங்களாம் வந்து கையில் வந்து ஒரு வாட்ச் வச்சுருப்பாங்க இத்தனை செகண்டில் ஓடிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அக்யூரட்டாக சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இது இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த அக்யூரட் டைம் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அக்யூரட் டைம் அப்படின்னாலே இந்த ஸ்டாப் வாட்ச் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஒரு வேலை இதில் வந்து ஒன் வேர்டு கேட்கப்படலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மெஷரிங் டூல்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் Which of these tools will you use to do the task listed above and the similar ones? ஒன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு சிமிலர் ஒன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய சிமிலர் ஒன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மெஷரிங் ஜாஸ் பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேலில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அரையடி ஸ்கேலு முள்ளடி ஸ்கேலு நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்திக்கலாம் சிமிலர் ஒன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு அதுதான் தெரியும் சரி அடுத்து வந்து லென்த் அப்படிங்கிற டாபிக் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள நம்ம போகிறோம் வாட் இஸ் லென்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் எண்ட் அண்ட் அதர் டிசையர் எண்ட் இஸ் கால்டு லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு எதுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இடைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் எண்ட் அண்ட் த அதர் டிசையர் எண்ட் இஸ் கால்டு லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு எண்டை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் தேவையான இன்னொரு எண்டு அதுதான் வந்து டிசையர் டிசையர்ட்னா நம்மளுக்கு தேவையான எண்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ ஒன் எண்ட் அந்த அண்ட் அதர் டிசையர் எண்ட் இஸ் கால்டு அஸ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடைப்பட்ட தூரத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் வந்து லென்த்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கேள்வி கேட்கப்படலாம் வாட் இஸ் லென்த் அப்படிங்கிறதுல ஒன் வார்டாகவும் வரலாம் சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க இட் மே பி த டிஸ்டன்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க இட் மே பி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எட்ஜ் ஆஃப் த புக் ஆர் அ டேபிள் ஆர் த கார்னர் ஆஃப் அ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் ஆர் ஈவன் ஃப்ரம் யோர் ஹோம் டு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது வெறும்னு ஒரு டிசையர் எண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது எதுக்கு எதுக்கும் கூட இருக்கலாம் எட்ஜ் ஆஃப் த புக்குன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்திருக்கோம் அந்த புக் புக்கோட ஓரங்களை அளவெடுக்கிறதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இல்லை நம்ம டேபிளோட ஓரங்களை அளவெடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைனா என்னது ரொம்ப பெரிய இருக்கக்கூடிய ஃபுட்பால் கிரவுண்டோட ஓரங்களையும் நம்ம அளவுகள் எடுக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறாங்க இது கார்னர் அப்படின்னா அது ஓரங்களை கணக்கு பண்ணுறது சரிங்களா ஈவன் ஃப்ரம் யோர் ஸ்கூல் சாரி ஈவன் ஃப்ரம் யோர் ஹோம் டு ஸ்கூல் சொல்கிறாங்க அப்போது உன்னுடைய வீட்டிலேருந்து உன்னுடைய ஸ்கூல் எவ்வளோ தொலைவாக இருக்குதுன்னு கூட நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அதுதான் லென்த்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து பேர கவனிங்க த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீட்டர் அப்படின்னு நல்லா கவனிங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தக்கூடிய அடிப்படை ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் யூனிட்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த லென்த்து எதுக்கு கீழே வருதுன்னா மீட்டருங்கிறது கீழே தான் வருது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மீட்டர் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்குது லென்த் அதுக்கு கீழே வருது இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம் நல்லா கவனிக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர் எம் போடக்கூடாது ஸ்மால் லெட்டர் எம் தான் போடணும் வெரி ஸ்மால் லென்ஸ் கேன் பி
say a height of a building or building ye alava nama edukano a banner or a lamp post appdi solranga or lamp post yo or banner ye alakano na nama eppdi alapom centimeter millimeter la kandipa alaka matto eppdi alapom meter kanakla alapom illaya meter dhana solluvom 5 meter irukku 12 meter irukku appdi solittu dhana nama lamp post banner la alavu edupom appo adu onnu how to express till longer lens adha vida perusa irukka koodiya edala nama eppdi alapom appdi kekkranga edu say the distance between two cities or two villages or distance between your school and your home appdi solranga appo rendu idaipatta doorathil irukka koodiya nagarangalukka illa gramangallo illa distance between your school to your home appdi kekkranga adha distance between school to your home abingiradhu unga veetla irundhu ungalude palli koodam evlo doorathil irukku adha neenga eppadi kanakku panuveenga appdi kekkranga namma eppadi panuvom adha kilometer la dhaan solluvom yen school vandu inge oru oru kilometer doorathil irukku 4 km கிலோமீட்டர் <laughs> <laughs> 